Assalamualaikum and very good morning to our lecturer and to our fellow student. Uh, we from KI semester 4 would like to present about our product and our solution which is uh, CSENS 2D Laundry Service. First of all, my name is Muhammad Kairosman Bisabli. And I'm Noor Sabrina Hadiyati Binti Ismail. And I'm Noor Nadira Shafika Binti Zainor. Okay, and for our second slide is poster, which is Citizens to the Laundry Service. As you can see, this is our main and our objective. Why we choose to the laundry service? Because we want to target our main, which is student. And for our background, which is in nowadays, balancing household chores and quality time with family and friends can be quite challenging. Laundry is much needed chore to be done, ideally by laundry made offering such as service. 2D with laundry services offer an array of laundry service and products that can be lifesaver and also give you the best possible result to any kind of dirt or stubborn stains on clothing. Our motto is just drop your dirty clothes for us to watch and we deliver the clean one back to you. That is why we call 2D. 2D for drop and one more for delivery. Okay, uh, I will pass to our next presenter. Okay, next introduction about license tool. Okay, so license is an agile business intelligence solution. It provides advanced tools to manage and support business data with analytics visuals and reporting. It uh, allows business to analyze it and different data set and generate relevant business trends. It allows business to uh, from many different sources and combine them into a single database. Once done, the solution itself we arrange data into a predefined stand standard format. Uh, Sizes tool includes the functionality for dashboards, data warehouse, CPL, and uh, query and reporter. It provides a variety of dashboards to project the data to maps. Uh, key performance indicator, which is KPIs, chart, trends, data plot, and so on. Sizes uh, is used for collect information from all the all of the sources and unify them into a single repository or database. Next, why choose? Uh, why do we choose sizes tool? Uh, first, because it uh, because of its advantages and features, like it is easy to use for any business size from startups to developing enterprise. Second, user friendly user interface. Third, interactive dashboard and SQL Server integration. The okay. uh, for sizes features. It includes uh, data format for PDF, Excel, ima images, CSV, and so on. Uh, drag and drop functions, data unification, and data mesh. For uh, 1 to 20 users, standard data pen from dollar activity per activity US dollar per employee per month. For professional code, uh, 
US dollar per month for an unlimited number of users. Next, I'll pause for the next presenter. Okay, um, for advantages of Sizen, the first is easy to view a meaningful and beautiful dashboard. The second is does an accurate data analysis in real time. Okay, um, untuk accurate data analysis ni, kesalahan data boleh berlaku apabila anda menggunakan pelbagai sumber untuk menghasilkan data dan pengguna yang berbeza terus memindahkan data dalam jumlah yang banyak ke dalam pelbagai platform. Kesalahan kecil tidak dapat diabaikan kerana dapat memberikan gambaran yang salah ketika mentafsir data yang besar. Okey yang advantage yang ketiga dia adalah user friendly UI. Uh, seterusnya dia adalah quick dan easy to use. Uh, seterusnya in memory database tools. Untuk in memory database tool dia menggunakan teknologi pakaian data model yang dibina untuk perkakasan 64 bit modern dan arsitektur CPU terkini dari awal. Saizen dia memberikan prestasi yang lebih cepat atau lebih pantas daripada penyelesaian dalam memori yang besar. Okay, ini adalah uh, empat skrin yang kami telah uh, capture dalam Sizen Tools. Okay, untuk demo dia. Okay, uh, ini adalah tools yang kami guna dalam uh, BI Tools. Tools yang kami guna adalah Sizen. Okay, untuk buat dashboard. Untuk nak buat dashboard dia, mula-mula kita tekan uh, new dashboard dekat simbol plus ni. So nanti dia akan keluar uh, pop-up. Dan data source dia kita pilih sample e-commerce. Dan title tu kita boleh namakan uh, business kita. Untuk nama business group kami adalah 2D laundry service. Okay. Selepas kita create kita punya uh, dashboard uh, dekat sini adalah uh, widget kita boleh letak dekat dashboard kita kemudian kita select data dia akan keluar uh, dalam beberapa kategori antaranya adalah formulas brand kategori country dengan commerce. Untuk data yang kami buat secara dami sebab uh, untuk size ni uh, kami tak dapat peta. Eh, untuk pertama sekali kami pilih untuk uh, gender untuk anak Jawa Yunisa. Di pertama sekali kami akan analisis pahlawan. Belajar lelaki dengan Ades. Ades ni menunjuk pada staff-staff Uniza. Okay, dekat sini kita boleh namakan uh, letak title yang kita nak. Untuk graf pie chart ni um, Ini adalah untuk uh, gender, jantina student Uniza. Untuk data seterusnya. Kami pilih untuk uh, letak profit. Untuk profit ni, uh, kita boleh pilih 
uh, graf mana yang kita nak letak sama ada dalam jenis bentuk nombor uh, a chart horizontal dengan vertikal top profit kami guna a uh, horizontal bar chart Untuk yang ni kami uh, buat profit per year. Okay, untuk data seterusnya. Uh, kami buat uh, gabung data. Iaitu kami pilih uh, tahun. Untuk uh, boleh pilih dekat sini. Yang pertama, untuk pi, pi type ni, dia ada tiga kategori. Yang pertama, klasik. Yang kedua, donat. Yang ketiga, dalam bentuk ring. Dan ini adalah uh, ada label. Kita boleh pilih sama ada kita nak kategori. Uh, dalam bentuk values, percent dengan decimals. Okay, yang ni adalah untuk data masyarakat. Kemudian kita select data. Dan kita tambah another data lagi. Contohnya yang ni kami gabungkan gender dengan umur. So kita boleh tengok uh, untuk jantina umur berapa yang paling kerap menggunakan servis kami. Itu saja. Okey, itu saja daripada kami. And Sekian terima all. kasih. Thank you. Thank you. Okay, ini ada demo. BI tools yang telah kami pilih untuk grup kami kami pilih uh, BI tools Sizen untuk uh, kita login ke Sizen punya homepage kita perlu masukkan uh, email address dengan password okay, ini adalah paparan homepage untuk uh, Sizen trial ini adalah untuk data untuk data ni uh, kami tak dapat nak explore banyak sebab perlukan uh, bayaran ya, ini adalah pars pars pun sama juga ya, kami boleh uh, kami boleh buat dalam analitik page je okay, untuk di sebelah kiri ini ini adalah uh, sample use case dalam saizen dan untuk kita lihat uh, dashboard yang telah kita buat ada pada uh, pada all, all punya kolom dan ini adalah nama bisnes kami 2D Laundry Service ini adalah dashboard yang telah kami buat untuk yang first data kami telah pilih gender untuk pemilihan data ni kita boleh pergi pada widget untuk kita buat new data lepas tu kita select data untuk dalam select data ni dia ada dalam 5 kategori yang pertama ada formulas, brand kategori commerce dengan country untuk first data tu kami, kami telah pilih gender ok untuk uh, kita paparkan kita punya graph, kita boleh pilih sama ada dalam pie chart uh, kolom chart iaitu horizontal dengan vertical bar chart lepas tu kita ada line chart dan beberapa chart yang telah diberikan untuk pertama sekali kami pilih dalam bentuk pie chart uh, untuk untuk uh, data ni kami dapat buat uh, dummy saja kami buat data untuk plaza Uniza di mana uh, Zatina untuk pelajar yang menggunakan servis kami uh, Di sini kami ada uh, untuk pelajar perempuan 
belajar lelaki dan uh, artis artis ni untuk uh, yang selain pelajaran Yuniza iaitu seterusnya uh, adalah profit per year untuk profit per year kami gunakan uh, bar chart untuk di sebelah uh, di sebelah kiri ni eh di sebelah kanan ni adalah beberapa design yang kita boleh pilih sama ada kita nak uh, design dalam bentuk klasik ataupun stack ataupun stack 100 yes. ok untuk data seterusnya kami telah pilih kuantiti uh, jumlah barang untuk yang ni kami kami namakan dia peralatan laundry sub, seperti uh, mesin basuh, uh, mesin pengering, uh, bakul, bakul untuk mudahkan uh, pengguna untuk letak baju-baju kotor merik apa dia orang. Seterusnya data yang kami letak ini adalah uh, profit by profit by year maksudnya uh, keuntungan untuk uh, tahun yang telah kami buat servis ni untuk uh, profit by year ni kami pilih dalam bentuk pie chart untuk uh, dis, untuk pie chart punya design dia ada tiga kategori uh, ada klasik so ada dalam bentuk donat ni ada dalam bentuk donat dengan bentuk ring uh, okay, untuk uh, labelkan dia dia ada beberapa bahagian iaitu dia ada contohnya dia ada kategori dia akan bahagikan ikut tahun lepas tu value dia akan uh, akan uh, numberingkan dia dan seterusnya persen dia akan bagi tahu berapa uh, jumlah persen untuk setiap tahun yang terlibat dan lagi satu decimal decimal ni untuk jumlah persen perpuluhan ok ini adalah data data yang kami merskan yang ni adalah uh, kami namakan dia uh, umur pal, uh, skala umur untuk setiap jen, uh, setiap gender untuk yang data merge ni contohnya kita boleh buat macam ni uh, tambah widget lepas tu kita select data katakanlah first kita pilih pada gender ok seterusnya kita tambah lagi uh, add more data untuk kita merge data so contohlah kita pilih add uh, range umur ok dia akan keluar macam ni so dia akan merge uh, apa dalam satu pie tu dia akan merge beberapa data kalau kita nak tambah data lagi kita uh, boleh klik pada add more data untuk um, untuk uh, table ni kami guna uh, untuk data ni kami guna table untuk senang kami tengok uh, setiap jenis gender ni umur berapa yang paling kerap menggunakan servis kami